天晚上发现，我爸和古墓协会会长的合照里面并没有拍到地契，那地契却出现在那批古墓里。听不太懂你的意思，会不会只是刚好没有拍到照啊？你那么在意的话，为什么不直接问你爸呢？我问他，他也不会跟我说实话的。还是可以试着问问看吧。问了也只会听到他满口谎言和自私，又或者是想要误导我的看法。我可以说出我心里面的想法吗？嗯。我觉得，你爸确实是一个会对外人做表面功夫的人。我也曾经被试探过，但对自己儿子毕竟不一样，不管他做什么，立场是什么。肯定不会害你的。为什么你老是要往不好的地方想，替自己爸爸先预设立场呢？我觉得你可以理解我的感受。我一直有在很努力的理解你的感受啊。但我从你的话里面感觉不到。如果我不是真正这么了解我们家的状况，先不聊这个好吗？我确实很难感同身受你的家庭状况，所以你不告诉我，我更不可能了解啊。你让我感觉到的是，你一直在找理由去讨厌你爸。我只是觉得，你为什么就不能换种态度去面对他？你不了解我爸是怎么样的人。不管我爸犯多大的错误，我都会选择原谅跟包容。我爸是立法委员，他会犯的错可能跟你爸不一样。对，我爸只是个红茶店的老板，比不上你们政治人物家庭。就连犯的错，在你眼中也是小的微不足道吗？这个话题不值得我们再继续讨论。回来了，怎么医生不想我就出去？他们都已经回去了。林佳恩，林佳恩，你又跟刘川吵架？我去找他理论。不要去啊！他现在心情一定很不好，我不想再让他更难过。你还在乎他难过？现在是你在难过，你还管他？好，我跟你说，有一个人拿了两千块，他喝醉了，走到了车行，跟那个卖车的说：“哎，你们那个 Corona 两千的来一台。”结果那个卖车的跟他说：“你去隔壁，你去隔壁，宾士三五零就有。”心情好一点。
，怎么啦？唉声叹气的，心情不好啊。刘川跟佳恩又吵架了。哎、欸，你不要去破坏人家哦。我怎么可能破坏他们？我已经懂了。懂了。懂什么？佳恩跟刘川的个性很合，但家庭背景不同，也许会爱得很苦。所以，如果我不告白，维持好朋友关系，至少在佳恩难过的时候，我还有立场可以照顾他。你干嘛这样看我？我有说错什么吗？没有啊。你今天真的好让我刮目相看哦，怎么和以前相比，突然变得这么成熟啊？我一向都成熟稳重的，只是你不知道。哦。哎，不过说真的，我觉得你已经把对家人的亲情跟感情融合成一种很动人的，连我都不知道该怎么形容的东西嘞。意思是，你很欣赏我。嗯，不错。谢谢。刘<笑>川，哎，学长啊，哎，这什么？你爷的遗嘱，你偷印出来了。我爸已经发现我把遗嘱告诉你的事情了，所以他警告我，在我学会为客户保密之前，不准再靠近那间资料室。可是我就不懂啊，这些资料本来就是留给你的，为什么连想看都不行？所以哦，我就趁我老爸不在的时候，偷偷的帮你拷贝离开。是了，不好意思，因为我的事还麻烦你。做兄弟的，讲这干嘛？这里面的遗物清单是一份一份拍照记录的，有了这一份我就方便比对了。这是什么？嘘，这是原本的古地契。因为这一份是有地号和现在地址的土地所有权状，所以这两份比较下来，就会有什么关键的线索吗？原来土地还在。没回宿舍，爸。爷爷为什么会留一张民国三十八年的土地交易契约给我？那明明已经没有效力了，不是吗？我上次不是已经解释过了吗？难道爷爷在这段期间都没有想过任何办法把土地保留下来，等待有朝一日让它物归原主吗？如果要把土地以我们刘家的名义保留下来，唯一能做的就是伪造文书。以你爷爷这么正直的个性，你认为他会做吗？我和家恩这几天已经找到这份地契的主人，李东明先生的亲人李来。但是已经来不及了。他们家当年因为没有拿到这份地契
，一辈子都活在被别人误解、侵占土地财产的阴影里，到死都没有办法还他一个清白。你能理解这种痛苦吗？我认为爷爷，无论如何，即使是犯法，也会想要去补偿这样子的一个时代悲剧。我跟你爷爷相处了四十年，连我都不太明白他心里到底在想什么，你又怎么能真正了解呢？爸。爷爷留给我的，真的只是一张无效的地契吗？募款没问题了，啊，太好了，太好了，哎呀，辛苦。那那个民调呢？结果怎么样？啊、哦，好，好，好，好，好。哎呀，这一张打得漂亮，好好好。你干嘛来？来了又不讲话，光杵在那儿。我们不在吵架吗？我不喜欢你这样一下子吵架，一下子又不讲话，让我摸不透你的情绪。如果你是来道歉的话，我给你三秒钟。一秒钟，两秒钟，三秒。可以陪我去一个地方吗？你带我来这里做什么啊？可能就是爷爷原本要还给李东明一家人的地。前面人打谁啊？呃，不好意思，我想请问一下，这栋大楼大概多久了？嗯，我也不太确定嘞。这栋大楼哈，盖不到十年。现在这个房价很值钱呢，政府哈在这附近盖了很多建设，十年内上五倍哦，哦这个建商哈可赚翻了。听说哈这个建商哦很厉害，黑白两道通吃，消息又灵通，他们在哪里买地，政府哦就建设在哪里。年轻人，你们来看房子吗？对不对？对哈，有眼光。要赶快买哦，一定还会再涨。好了好了，你去忙你的，不要跟他们乱讲话。嗯，真的啊，要赶快买哦，一定会涨哦，会涨啊。